نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین در نکن زندگی موزه نکن زندگی موزه Hey guys, it's me, MS Solutions. In the end, we are solutions in the pre-peta SSLC with the article. Max in the Uru Anbatanj mark in the prediction video on Ipo Ningalik Katikanade. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയം തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എം എസ് സ്മൈൽ ഇടുക ഓക്കെ എം എസ് സ്മൈൽ ലൈവോ കാണുന്ന കുട്ടിക്ക് അറിയാം എന്താണ് എം എസ് സ്മൈൽ എന്നുള്ളത് ആ ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന കണ്ണട വെച്ചൊരു എമോജി ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഇടുക ഓക്കെ വന്നിട്ടെന്ന് സൊല്ലേ എം എസ് പ്രൊഡിക്ഷൻ വീഡിയോ സോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളോട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് പരീക്ഷയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അൻപത്തഞ്ചിൻ്റെ മാ അൻപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് പ്രൊഡിക്ഷനിലൂടെ നൽകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാർക്കും പ്ലസ് വണ്ണിൽ സയൻസ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ട്യൂഷനിൽ പോയി പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും പ്ലസ് വണ്ണിൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എം എസ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ കൂടെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എ പ്ലസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫുൾ മാർക്ക് നേടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ്സിനോ ഇനി അതല്ല സാർ എനിക്ക് ക്ലാസ് ഒന്നും വേണ്ട അത് ഞാൻ വേറെ വേറെ ജോയിൻ ചെയ്തോളാം പക്ഷേ എനിക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ സയൻസിൻ്റെ ഷുവർ എ പ്ലസ് ബുക്ക് എനിക്ക് വേണം എം എസ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ യുണീക്ക് അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ പ്ലസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പൈസ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു തന്നിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രേക്കറി എന്നൊക്കെ വരുന്നത് എടാ നമ്മളെ ബുക്കൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താണ് പറയുക ഈ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ ചെന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടൂല ഈ ബുക്ക് കിട്ടൂല കാര്യം ഇത് എം എസ് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത് ഓക്കെ ഞാനത് പിന്നെ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ സാധനം വരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഞാനത് നീ സ്റ്റോക്ക് വന്ന ഉടനെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ കൊല്ലം എന്തായാലും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗിൽ ഉണ്ട് സോ നേരത്തെ എന്തായാലും ഇപ്പം ലൈവ് ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പുസ്തകം ബാക്കി വിഷയങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി വിളിക്കരുത് വാട്സപ്പ് എം എസ് സൊല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റാഫാണ് ഫോൺ എടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഈ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് തരും മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ തരും ഈ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി നിർബന്ധമായിട്ടും എം എസ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രി പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നേടി തന്നിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഞാൻ പൊതുവെ അധികം വീഡിയോകളോ ലൈവുകളോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാറില്ല പത്തിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഓർഗാനിക്കും മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ബുക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ പ്രഡിക്ഷൻ ക്വസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോവാണ് യെസ് നോക്കിക്കോളി തിങ്കളാഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന മാത്സ് പരീക്ഷയിൽ എസ് എസ് എൽ സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാത്സ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അത് ഇതായിരിക്കും ഇത് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ചാനൽ വഴി ലിങ്ക് ആയിട്ട് തരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നോക്കിക്കോളി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ മാഷെ സർക്കിളിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ഇത് പോലൊരു ചോദ്യം ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കും അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന മാത്സിന്റെ പരീക്ഷയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി
അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി മെയിൻ എക്സാമിന് ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണണം ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ്ങർ ദാൻ ദ അതർ സൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഇസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു സൈഡ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മറ്റൊരു സൈഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോം എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ സ്മോളർ സൈഡ് ആസ് എക്സ് ഇതിൽ ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ സ്ക്വയർ ഡിഗ്രി ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ സോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരത്തിൻ്റെ സൈഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എക്സ് ആയിരിക്കും മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ പ്രോബബിലിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എസ് എൽ സി മെയിൻ എക്സാമിന് എസ് എസ് എൽ സി മെയിൻ എക്സാമിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇവിടെ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഒക്കെ ായിരിക്കാം അതുപോലെ ചോദിക്കാം ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ മോഡൽ എക്സാമിൽ ഏതായിരുന്നു മാഷേ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് റെഡ് ആ ഒരു സംഗതി വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതുപോലെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി മെയിൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും ഒരു വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള തൊടുവര വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ ആംഗിൾ ഓഫ് സെക്ടർ അതായത് വൃത്താംശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വൃത്ത സ്തൂപികയുടെ കർവഡ് സർഫസ് ഒരു കോണിൻ്റെ കർവഡ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ വക്രതല പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി കൺസിഡർ ദ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈൻഡ് പി ഓഫ് വൺ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാക്കുക ഫാക്ടർ അല്ലേ റൈറ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് വൺ എന്നൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു സീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ചിലെ മെയിൻ എക്സാം പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കും പൊന്നു ഹബീബിങ്ങളെ മുത്തുമണികളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി ചങ്കുമാരെ ചങ്കത്തികളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം കോർഡിനേറ്റ്സ് സെന്റർ ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെന്റർ സർക്കിളിന്റെ എ സർക്കിൾ പാസസ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ ഓക്കെ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ഒറിജിനിലൂടെ ആര് വസിയാണ് അല്ല അല്ല ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിനെയും വൈ ആക്സിനെയും ഒറിജിനിലൂടെ ഒരു സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ സീറോ സീറോ ഫോർ അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളുണ്ട് ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വാട്ട് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പൊന്നുമക്കളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇൻ വിച്ച് എ ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഇൻ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെ മെഷർ ആൻഡ് വൈ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഇൻ സർക്കിൾ അതിൻ്റെ അന്തർവൃത്തത്തിൻ്റെ അല്ലെ പക്ഷേ അന്തർവൃത്തത്തിൻ്റെ കണാപ്പൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ളൊരു ചോദ്യം റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പൊന്നുമക്കളെ ഡ്രോ ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിൾ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇത് പക്ക ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിന
ഇനി അടുത്തത് എന്താ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാല് ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഒരുപാട് ലോജിക്കുകൾ ഇതിൽ കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ ലോജിക്കുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി മെയിൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദാ വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പി എ ഫൈൻ ദ ലെങ് ഓഫ് പി ഡി ഇതുപോലെ ഇത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ കോഡുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ദാ ഇവിടെ നോക്കൂ പി എയുടെ ലെങ്ത്തും പി ഡിയുടെ ലെങ്ത്തും കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ മാഷെ ആ ഇക്വേഷൻ അറിയുന്നത് പി എ ഇൻറ്റു എന്നായിരുന്നു ആ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി അല്ലേ എന്ത് പിടി അപ്പോൾ പിടിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മാഷെ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി മെയിൻ എക്സാമിന് ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻ ദ ഫിഗർ നോക്കൂ ഫിഗർ നോക്കൂ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു ഫിഗർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഇതാ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ അല്ല ഒരു ആൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുഷപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സി ആ ആ കുട്ടി ഇതാ ആ നീളം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി എ ബിന്റെ നീളം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സയൻസ് സിക്സ്റ്റി അതിനറിയാം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ മാഷേ എന്തല്ലേ എന്താ സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഭയങ്കര രസമാട്ടോ ആംഗിൾ പഠിക്കാൻ എന്തായാലും ശരി എസ് എസ് എൽ സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന് ഇതുപോലെ ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കും പിക്ചർ തന്നിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ കോർഡിനേറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചക സംഖ്യകളിലെ സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി മെയിൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി മെയിൻ എക്സാം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലെ പക്ക ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് പക്ക 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 ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിക്ചർ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും സർക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇനി വരയ്ക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ഞാനിതിവിടെ കൊടുക്കാൻ കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വരയ്ക്കാനുള്ളത് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ചെണ്ണം വരയ്ക്കാനുള്ളത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അതാർക്കും പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ നമ്മളത് പറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഏ ആ യെസ് ഈ വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു സംഗതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമല്ല ഈ ചോദ്യം എസ് എസ് എൽ സി മെയിൻ എക്സാമിന് ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും എസ് എസ് എൽ സി മെയിൻ എക്സാമിന് ഇതുപോലെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് കോർഡിനേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എസ് എസ് എൽ സി മെയിൻ എക്സാമില് ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്താ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലുള്ള ചോദ്യമാണിത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേക്കല്ല അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാഷ് ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതല്ലേ യെസ് ഈ സർക്കിൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് മെയ്ഡ് ചെയ്തതാണ് എന്ത് ഒരു പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് പിരമിഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ പിരമിഡ് ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പാര ാണോ ഇത് യെസ് ഒരു പാരലോഗ്രാമിന്റെ മൂന്ന് വേർട്ടീസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റിന്റെ വേർട്ടീസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം വേർട്ടീസ് സി എന്ന് പറയുന്ന വേർട്ടീസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയഗണൽ ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓ
രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ഏത് മണി ഞായറാഴ്ച നാളെ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് എം എസ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച നടക്കാൻ പോയി പോകുന്ന പരീക്ഷയുടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ ചോദ്യ പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് തരും ചോദ്യ പേപ്പർ നമ്മൾ ലീക്കാക്കും ഗായ്സ് ലീക്കാക്കും അപ്പൊ മറക്കണ്ട നാളെ രാത്രി മീൻസ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് എം എസ് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതര മണിക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യ പേപ്പർ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തരും റെഡിയാണല്ലോ ഹേ സോ വീണ്ടും കാണാം ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ പഠിച്ച നമ്പരാണ് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എ പ്ലസ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ഞായറാഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന ലൈവ് രാത്രി ഏഴ് മണിയുടെ ലൈവ് ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അന്ന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ല അന്തസ്സുള്ള എ പ്ലസ് കൊടുക്കണേ പരീക്ഷ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അമീൻ പരീക്ഷ അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ട് എന്തായാലും മറക്കണ്ട തിക്കണ്ട തിരക്കണ്ട ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട നേരെ പോന്നോളാ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് സൈനു ക സൈനു സാറിൻ്റെ കൂടെ എം എസ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് പക്ക ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്സ് അങ്ങോട്ട് തരാം റെഡിയല്ലോ ഹേ യെസ് വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് മീ എം എസ് സൊല്യൂഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇനി എന്തിന് വേറെ സൊല്യൂഷൻസ